Hello friends, uh, welcome back to our channel. Content late there is Jirko. Nick Vandro birthday vlog, the Thambi birthday vlog. Nick Vandro pating na biotic oda or soap pati ta pack up for him. Idu Vandro pating na a cosmetic product kare yadu, therapeutic product adu nala yende vidha mana side effects kare yadu Ayurvedic product and seventy five grams Vandro pating na fifty five rupees. Idu Vandro kids karna soap. Rumbo super arko. Ullo ke Vandro pink shade larka. And when the oval shape is super, we have boys and girls who have to do this. We 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 have to do this. And we have to do this. 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 We have to அதுலயே சொல்லிருக்கேன் ரொம்ப சீப்பா ரொம்ப சூப்பரா நமக்கு கிடைக்குது போதிஸ்ல அப்படினு சொல்லிட்டு அங்க தான் நான் பர்சேஸ் பண்ணேன்னா இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரே கலர்ல வந்துட்டு ஜீன் cloth இது சோ சூப்பரா இருக்குது சோ இதுதான் மெயின் Dress கசகசான்னு எல்லாம ரொம்ப ஃப்ரீயாவும் உங்களுக்கு இருக்கும் and நெக்ஸ்ட் செட் பாத்தீங்க அப்படினா white color t-shirtல வந்துட்டு அங்கங்க வந்துட்டு pink colorல வந்துட்டு பீட்ஸ் மாதிரி குட்டி குட்டியா குட்டி குட்டியா வந்துட்டு இருக்கும் பார்த்தாலே தெரியும் பட் انا அதுல வந்துட்டு ஷைனிங் மாதிரி இருக்கும் பட் انا எந்த ஒரு குத்தலோ எதுமே இருக்காது 490 rupees அதல இருந்து 15% டிஸ்கவுண்ட் சோ இந்த ஹிப்பே வந்துட்டு நான் எப்பமே தம்பிக்கு செலக்ட் பண்ணும்போது எதுமே ஹிப் இருக்காத மாதிரி தான் பாத்துக்குவேன் சோ அதுதான் உங்களுக்கு மெயின் பாய்ஸ்க்கு அண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு செட் சோ ட்ரவுசர் செட் டி-ஷர்ட் வித் ட்ரவுசர் சோ இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆச்சரியப்படுவீங்க 230 rupees தாங்க சோ இதில இருந்து நமக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா 210 rupees தான் ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு பாய்ஸ் வியர் அப்படினு சொல்லலாம் ஒரு கேஷுவல் வியர் தான் இது சோ இது 230 தான் இது பாத்தீங்கன்னா லண்டன் அப்படினு போட்டு ஒரு டி-ஷர்ட் சோ அதுக்கு வந்துட்டு ப்ளூ கலர் ட்ரவுசர் தான் சோ ஒரு கிரே கலர்ல ஒரு டி-ஷர்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த レッド கலர் பீஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கலர் தம்பிக்கு வந்து இது ரொம்ப ஷூட் ஆகும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் एक्चुअली வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப ஷூட் பண்ண இடத கவனிக்கிறேன் பார்த்து பார்த்து தான் வாங்குனேன் 10 நிமிஷத்துல எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் பட் ஆனா இப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது தம்பிக்கு எல்லா கலெக்ஷனும் ப்ளூ கலர்ல இருக்கு அப்படினு ஓகே பரவால அதனால ஒண்ணு இல்ல தம்பி தான் வந்து பார்த்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணா இருந்தால வந்து டைட்சே இருக்கு இப்போ தான் எனக்கு யோசனையா வருது அடுத்து வந்துட்டு இந்த ஒரு yellow piece இது கொஞ்சம் வந்துட்டு பிரைஸி அதாவது பிரைஸினா அந்த 230 கம்பேர் பண்ணும்போது இது 315 வந்துச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மெட்டீரியலுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் காஸ்ட் சோ 315 வந்து இது 15% டிஸ்கவுண்ட் அது வந்துட்டு 10% டிஸ்கவுண்ட் 230 க்கு இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஓ அது 15% தான் ஓகே நைஸ் வெரி குட் எல்லாமே வந்து 15% டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப சீப் ரேட்ல கிடைக்குது நமக்கு and clothes எல்லாம் அவ்ளோ பெஸ்டா இருக்கு குழந்தைங்க வேர் பண்ணிருக்கதே உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி அவ்ளோ மெட்டீரியல் ஸ்மூத்தா இருக்கும் பனியன் cloth ஏ ஸ்மூத்தா இருக்கும் அது இந்த மெட்டீரியல் ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கு and பாத்தீங்க அப்படினா இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் டி-ஷர்ட் வந்துட்டு தனி டி-ஷர்ட் மட்டும் எடுத்துக்கேன் சோ இதோட பிரைஸ் வந்து 230 ரூபாய் தான் 
இதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு பட் ஆனால் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இதுக்கு ஸோ இதுக்கு ட்ரௌசர்ஸ் எதுவும் கிடையாது டிஷர்ட் மட்டும் தனியாக எடுத்த பீஸ் இது அண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு போத்தீஸோட கலெக்ஷன்ஸ் தான் எல்லாமே வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது எல்லா கலெக்ஷனுமே தம்பிக்கு கண்டிப்பாக எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு அண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் ட்ரெஸ்ஸாக வந்துட்டு தம்பி எதை போடுறான் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளூ கலர் டிஷர்ட் ப்ளூ கலர் டிஷர்ட் க்ரே கலர் ட்ரௌசர் தான் போடுறான் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு விதமான கோட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பார்த்து பார்த்து தான் எடுத்திருக்கேன் பட் ஆனால் அந்த ப்ளூ கலர் ட்ரௌசர் மட்டும் ஒரு மூணு இதுலேயுமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மெயின் ட்ரெஸ்ஸோ ஸோ இதுதான் கேக் கட் பண்ணும் போது போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப அல்ல அதிகமாக எடுக்கல காசு அதிகமாக செலவு பண்ணலை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கால் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் மண்டே அதாவது டேட் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல பட் ஆனால் தம்பி பர்த்டே அன்னைக்கு எனக்கு நாலாவது நாள் கால் அடிப்பட்டு தசை வந்துட்டு இங்கிட்டு இருக்குங்க தசை வந்துட்டு இந்த பக்கெட்டு போயிடுச்சு அந்தளவுக்கு வீக்கம் வந்து தசை பரண்டிருக்கு எப்படி சொல்கிறது தம்பி பர்த்டே அன்னைக்கு கொஞ்சமாவது ஊன முடிஞ்சது இப்போ சுத்தமாக என்னால் ஊனம் இல்லை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பத்தாவது நாள் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் போது இதான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இது பத்தாவது நாள் ஸோ வந்துட்டு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் தம்பிக்கு வந்துட்டு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் செஞ்சுட்டேன் ஏதாவது வாங்குறதெல்லாம் வாங்கிட்டேன் சில விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு முன்னாடி நாள் தான் வாங்கணுன்னு இருக்க மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு வாங்காமல் அப்படியே வந்துட்டு பெண்டிங்கில் இருக்குது எப்படியாவது வாங்கணும் பட் ஆனால் காலை அசைக்க கூட முடியல என்னால் எப்படி வாங்க போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸில் வந்துட்டு இருந்தேன் ப்ளஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பர்த்டேவாக எப்படியாவது கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எய்மோடாக இருக்கேன் நான் கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணணும் அவனுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சு உட்காந்து பார்க்குற வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் அதாவது வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு சாக்லேட்ஸா அப்புறம் ஆசிரமத்துக்கு சாக்லேட்ஸா ஸோ ஆசிரமத்துக்கு மனுஷ ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு மில்கி பாரா அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு ஸ்கூலில் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அதாவது யூகேஜில் டோட்டலி வந்துட்டு நைன்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் இது வந்துட்டு ஈவினிங் வந்துட்டு வீட்டுக்கு வர குழந்தைங்கள் இருக்காங்க சாக்லேட்ஸு அப்பா அப்புறம் வந்துட்டு தம்பியோட கேப்பு அந்த கேப்பு பர்த்டே கேக் கட் பண்ணும் போது அந்த கேப்பு அதாக அவ்வளோ இருந்துச்சு நான் எடுத்து வச்சு கீழே இருந்துருச்சு அப்புறம் வந்துட்டு தம்பி ரொம்ப நாளாக குலாப் ஜாமுன் கேட்டுட்டு இருந்தான் ஸோ அதனால் குலாப் ஜாமுன் அம்மாவை செஞ்சு கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் என்னால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லேயே இருந்துச்சு என்னால் செய்ய முடியல அதனால் அம்மா செய்கிறாங்க ஸோ இப்போ நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆசிரமம் தான் போயிட்டுருக்கோம் தம்பிக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் நான் லீவ் எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறான் பட் நான் லீவ் எடுக்க விடலை ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் இதே டைமில் வந்துட்டு கலைஞர் டெத் ஆனால் தம்பினால் ஸ்கூலுக்கு போக முடியல ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் தான் எல்கேஜி ஸோ எல்கேஜியில் வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு போனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அவனால் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க முடியல ஸோ அதனால தான் இந்த வருஷம் நான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பினேன் பட் அதனால் ரொம்ப ஹாப்பியாக அவன் ஃபீல் பண்ணியிருக்கான் நாங்கள் வந்திருக்க சொசைட்டி பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பாஸ்டிக் சொசைட்டி ஆஃப் திருச்சிராப்பள்ளி இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மணப்பாறை வட்டமில் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது டொனேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆசிரமத்துக்கு டொனேட் பண்ணுங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அவங்களும் யூஸ்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன உதவி அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு திங்காக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்துட்டு ஏதாவது நீங்கள் வந்துட்டு பெருசாக செய்யணும்னு கூட அவசியம் இல்லை சின்ன சின்னதாக வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் டொனேட் பண்ணலாம் ஒரு ப்ரெசன்டபுளாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் எனக்காக ப்ளீஸ் ஸோ இது தான் வந்துட்டு நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ குழந்தைங்கள்லாம் வந்துட்டு அவனுக்கு விஷ் பண்ணும்போது அவனே ஒரு மாதிரி நிகழ்ந்துட்டான் தம்பி ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகிட்டான் தம்பி அந்தளவுக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு கண்டிப்பாக பெரியவங்களே ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான டிசபிலிட்டிஸ் ஸோ அதை நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஈவன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா கிளியராக இருப்பாங்க பட் ஆனால் அவங்க வந்துட்டு சும்மாவே வந்துட்டு கத்திட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களோட உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துறது வந்துட்டு அந்த கத்தி கத்தி தான் வெளிப்படுத்துவாங்க ஸோ அது கூட ஒரு
பண்ணியாச்சு அப்பா தான் போய் வந்துட்டு எத்தனை பேர் இருக்காங்க என்ன எதுன்னு விசாரிச்சுட்டு வந்தாங்க இதுக்கு முன்னால் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இங்கே எப்போ வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெகுலராக இயர்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு எங் என்னோட செகண்ட் சிஸ்டர் பர்த்டேக்கு வந்துட்டு வருவோம் செகண்ட் சிஸ்டர் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இல்லை ஸோ அதனால் அவங்களோட ஒவ்வொரு பர்த்டேக்கும் இங்கே வந்துட்டு இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அக்காவோட ஞாபகமாக நாங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது டிஃபன் வாங்கி கொடுத்து சாக்லேட் ஸ்வீட்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு போவோம் ஸோ அது மாதிரி வந்துட்டு இரு இல்லாத போதும் செய்கிறத விட இருக்கும் போதே நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு செய்யணும்னு ஆசைப்படுறனால தான் ஸோ தம்பி பர்த்டேலேருந்து இந்த வருஷத்து பர்த்டேலேருந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானு ஸோ தம்பிக்கு வந்துட்டு பேர் வந்துட்டு சாயின்னு வச்சுருக்கோம் அதனால் சாய்பாபா கோவிலுக்கு வந்துட்டு அரிசி வந்துட்டு ஒரு சிப்பாக எடுத்து கொடுக்குறோம் ஸோ உங்களால் முடிஞ்சது எது வேணாலும் செய்யலாம் சாய்பாபா கோவிலில் வந்துட்டு டெய்லி வந்துட்டு சாப்பாடு போடுறாங்க வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி கொடுக்கலாம் இல்லை டெய்லி அரிசி கூட வாங்கி கொடுக்கலாம் இல்லை முடிஞ்சு உங்களால் முடியும்னா ஒரு மாதத்தில் ஒரு நாள் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்பான்சர் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ எங்களால் முடிஞ்சது ஒரு சிப்பாக வந்துட்டு அரிசி எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சாய்பாபா சாய்பாபாவோட அருள் வந்துட்டு முழுசாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு நிம்மதி சந்தோஷம் இருக்குது எங்களுக்கு அண்ட் ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கோம் ஸ்கூலில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லேட் பர்மிஷன் போட்டிருந்தோம் பத்தரை பதினோரு மணிக்கு தான் ஸ்கூலில் வந்து விட்டுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி ஆக்சுவலி தம்பி ஸ்கூல் அட்டன் பண்ணணுன்றது ஏம் கிடையாது எங்களுக்கு தம்பி வந்துட்டு ஸ்கூலில் போனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு அவனுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் நான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் இன்றைக்கி ஸோ ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு தம்பி விட்டுட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒர்க் இருக்குன்னு வெளில போயிட்டாங்க நான் வந்துட்டு வீட்டு மாடியில் வந்து உட்காந்துருக்கேன் கீழம்மா நிறைய வேலை இருக்குன்னால அமேசான்லேருந்து ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு இது என்னென்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஒயர்லெஸ் ப்ளூடூத் தான் ஈவினிங் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கேக் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தது வந்துருச்சு இது எங்கே இருக்குது அட்ரெஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக வந்துட்டு கேட்க பார்த்தோடனே கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியும் கேட்பீங்க நிறைய பேர் நான் வந்துட்டு என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு அப்படியே லைனாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணது வந்துட்டு கப் கேக்ஸு ஸோ பத்து போல் சாக்லேட் கப் கேக்ஸ் இருபது போல் வெண்ணிலா கப் கேக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை வந்துட்டு கரெக்டாக அவங்க முடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி கூகுள்லேருந்து சர்ச் பண்ணி டோரிமான் கேக் வந்துட்டு நான் ஆர்டர் பண்ணேன் நான் என்ன மாதிரி ஆர்டர் பண்ணணும் எத்தனை கேஜியில் ஆர்டர் பண்ணணுமோ கரெக்டாக அதே கேஜியில் நான் என்ன பீஸ் அப்படியே ஆர்டர் பண்ணணும் அதே அவங்க வந்துட்டு சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப பெருசாக இல்லாட்டி சிம்பிளாக வந்துட்டு வீட்லேயே வந்துட்டு பர்த்டே வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணோம் இது ஃபிஃப்த்து பர்த்டேன்றனால அஞ்சு கிலோ ஆர்டர் பண்ணலாம் நினச்சோம் பர்த்டேனா தேர்ஸ்டேன்றனால யாரும் அதை சாப்பிட மாட்டாங்க எக் எக்கல் இந்த கேக்குன்றதுனால எக்லஸ் கேக்கும் வந்துட்டு நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் வந்துட்டு ஐஸ் கேக் யாருக்குமே பிடிக்காது எனக்கே பிடிக்காது அப்புறம் இன்னொரு டிப் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பர்ஸ் பண்ணும்போது வெளியில் வந்து பர்ஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீட்டுக்குள்ளே குப்பையும் ஆகாத அண்ட் குழந்தைங்களும் என்ஜாய் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு செஞ்சுட்டோம் ஸோ வெளியில் பர்ஸ் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு கேக் கட் பண்ண வந்துட்டோம் ஸோ கேக்கை திருப்பி வச்சாச்சு அவங்க வந்துட்டு கேக்கை கட் பண்ண போகிறாங்க அண்டு அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் வந்துட்டு அந்த கேண்டிலில் வந்துட்டு பற்ற வைக்கிறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு லாங் சைட்லேயும் எடுத்திருக்கேன் ஷார்ட் சைட்லேயும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு விதமாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பற்ற வைக்கிறத ஷார்ட் சைட்லேயும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ கிஃப்ட் டைம் ஸோ இந்த பெரிய கிஃப்ட் வந்துட்டு யாரை ப்ரெசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் தான் ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி பொறுமையாக காட்டுறேன் நீங்களும் பொறுமையாக அப்படியே பாருங்கள் ஸோ இது பிரிச்சுட்டுருக்கது வந்துட்டு மாமா பொண்ணு தான் ரொம்ப அவதி உதியாக பிரிச்சுட்டுருக்கா ஸோ என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு அவளுக்கு ஆவலாக வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டுக்கா ஸோ தம்பி பக்கத்தில் நின்றுட்டுருக்கான் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி நான் நைட்டு தான் வந்துட்டு நான் சித்தப்பாவோட போய் நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் 
வாங்கிட்டு வந்துட்டு வச்சுருந்தேன் அடுத்த நாள் மார்னிங் எந்திரிச்சு பார்த்துட்டான் ஸ்டெப்ஸ்லேயே வச்சுட்டு நான் வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டேன் ஸோ மார்னிங் எந்திரிச்சு பார்த்துட்டான் அவனுக்கு எப்படியோ இது வந்துட்டு நம்மளோட சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் தான் அப்படின்னு அவனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு அவன் என்கிட்ட கேட்டான் அம்மா எனக்கு இன்னுமா சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் வாங்கி வச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்டான் நான் எதுவுமே வாங்கி வைக்கல அப்படின்னு சொன்னேன் ரொம்ப கோபமாக இருந்தான் பட் ஆனால் அது அவனது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு பட் ஆனால் அது ஒன்றுது கிடையாது இன்னொரு பாப்பாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லவும் அவன் நம்பவே இல்லை பட் ஆனால் இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தி அம்மா ஏமாற்றிட்டா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்தளவுக்கு வந்துட்டு அவன் ரொம்ப குஷி ஆகிட்டான் அது நமக்கு தான் அப்படின்னு ஸோ பாதி பேர்த்துக்கு இப்போவே தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எஸ் ஸ்கேட்டிங் ஸ்கூட்டர் தான் இருக்குது நீங்கள் கெஸ் பண்ண மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு ஆனால் கெஸ்ஸிங் இருந்துச்சு எங்கள் வீட்லேயே இவனுக்கு இது தான் வந்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சு ஸ்கேட்டிங் ஸ்கூட்டர் கேட்டிருந்தானா ஸ்கேட்டிங் போர்டு கேட்டிருந்தான் அதனால் எல்லாருக்குமே இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நீ இது தானே வாங்கியிருக்க அப்படின்னு அவங்க கெஸ் பண்ணிட்டாங்க கரெக்டாக அதே மாதிரி உள்ளுக்கு அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு எல்லோரும் வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க தம்பிக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இப்போ இது மேலே ஏறி உட்காந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா என் கசினோட குழந்த எனக்கு இவனை பார்க்கும்போது மகிழனோட மகிழன்பனோட ஞாபகம் வந்துருச்சு இந்த லோகநாயகி அவங்களோட பையன் ஞாபகம் வந்துருச்சு எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல அவங்களும் ஒரு யூடியூபர் தான் அவங்களோட குழந்த மகிழன்பன் ஞாபகம் வந்துருச்சு ஸோ இதை செட் பண்ணி கொடுத்து அவனை விளையாட விட்டா உண்மையிலேயே ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு அவன் ரைட் பண்ணுற மாதிரி தெரியல எல்லாரும் கேட்டாங்க இவன் இவனுக்கு பழக்கம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்தளவுக்கு வந்துட்டு இவர் அப்படியே அசால்ட்டாக அப்படியே ஓட்டுறாரு சார் ஸோ போஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தார் பட் ஆனால் உண்மையிலே சொல்ல சூப்பராக வந்துட்டு அவன் ரைட் பண்ணான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ரைட் பண்ண மாதிரியே தெரியல அசால்ட்டாக அவன் பாட்டுக்கு ரைட் பண்ணுறான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இது வந்துட்டு நிறைய ஆன்லைன் சைட்டில் நான் தேடினேன் பட் ஆனால் அதோடய ப்ரைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வர்த்தாக இருக்குமான்னு தெரியல அதனாலே வந்துட்டு நான் முன்னாடி நான் வந்துட்டு சித்தப்பாவை கூட்டிகிட்டு போய் நான் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன் இதோடய ப்ரைஸ் வந்துட்டு நான் வாங்கினதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு நைன் ஃபிஃப்டி இது வர்த்தபிள் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக ஒரு வருஷத்துக்காவது தாராளமாக அவங்க குழந்தைங்க ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுவாங்க ஆன்லைன் சைட்டில் வந்துட்டு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்ததுனால தான் நான் வந்துட்டு அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் நேர்லேயே பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சு வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பர்த்டே அன்றைக்கி ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது தான் நம்மளே ஓப்பன் பண்ணுவோம் அது ஓப்பன் பண்ணும்போது அவன் டிஸப்பாயிண்ட் ஆகிடக்கூடாதுல்ல அதனால தான் இந்த மாதிரி நேர்லேயே நான் போய் பார்த்து வாங்கிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த கேக்குக்கு மேலே இருந்ததுலாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கர்ஸோ ஸோ மேலே இருந்தது மட்டும் ரெண்டு டாலர் மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஸ்டிக்கர்ஸாக சைடில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ பட் ஆனால் நமக்கு அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ்னே தெரியாது அந்த கேக் மாதிரியே வந்துட்டு இருக்கும் நமக்கு ஸோ அது மாதிரி செஞ்சு வைக்கிறேன்னு சொன்னாங்க நான் தான் அது மாதிரி வேண்டாம் எனக்கு ஸ்டிக்கர்ஸே கொடுங்க போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அண்ட் கேண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேண்டில் ஸோ ஃபிஃப்த் பர்த்டேன்றதுனால அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம அம்ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா சவுண்ட் ஒரு உள்ள குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரியான பொம்மை தான் இது வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ இந்த கே இந்த மாதிரி கேக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் எந்த பேக்கரியில் நான் வாங்கியிருக்கேன் எந்த பேக்கரியில் ஆர்டர் பண்ணேன்னு ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் இல்லை கால் பண்ணிங்கனாலே அவங்க உங்களுக்கு டீட்டெயில் சொல்லுவாங்க அண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா குலாப் ஜாமுன் வந்துட்டு தம்பிக்கு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இனிமேல் தான் கொடுக்க போகிறேன் தம்பிக்கு அண்ட் என்னென்ன இன்றைக்கி கொடுத்தோம் வந்தவங்களுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மிக்சரு அப்புறம் கேக்கு கப் கேக்கு அப்புறம் வந்துட்டு மிராண்டா மிராண்டாவில் வந்துட்டு ரெண்டு பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் ஒரு பாட்டில் காலி ஆகிடுச்சுன்னு ஒரு பாட்டில் இருக்குது மிக்சர் யாருமே சாப்பிடல யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை மிக்சர் மேலே ஸோ ஏன்னா ஒரு பாட்டில் மட்டும் மிக்சர் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ இதோட வ்ளாக் முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ளீஸ் கீப் ஒன்ஸ் பண்ணேன் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ